الحمد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للذين آمنوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لا حول ولا قوة إلا بالله آدرني رأيا سهودرن ماري سهرتو قلعي الله هو نورد Takuai ulama berayi, jiwi kena mana? Semua berayum, adem ayi, unarut gaya. Karuna ayi naya Allahu Subhanahu Wa Taala. Aban de, muttaki gal ayi, adi magal de, kuatatil, namme. Semua berayum ulupadati anugerahi ku mara gatai. Logatay, rend prabala madavi bhaganggal anang muslimgalum kristianigalum. Rendai rati padanan jile, uru kanak kubragaram logat. Irnoti anbud 
കോടി ക്രിസ്ത്യാനികളും നൂറ്റി എൺപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി സഹവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പകയും ശത്രുതയും അതിശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടു നിന്ന കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ രക്താരൂക്ഷിതമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ വിവിധ ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓർമ്മ രണ്ട് സമുദായങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ കനലരിയാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അഫ്ഗാനിലേക്കും ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കുമൊക്കെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശ സൈന്യം കടന്നു ചെന്നത് ഇപ്പോഴതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികമൊക്കെ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ആളുകൾ ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ആ അധിനിവേശ സൈന്യത്തിന് ആവേശം പകരാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞത് കുരിശി യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അങ്ങനെ ചില ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പരസ്പരം സഹവർത്തിച്ചതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തരൂക്ഷിതമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെയും ചരിത്രം കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും ക്രൈസ്തവ ജനവിഭാഗത്തെയും പരസ്പരം അകറ്റുവാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലും ഒരു അടുത്ത് പറയുന്നു താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായും കാണാൻ കഴിയും അക്രബഹും അബദ്ധത്തൻ സ്നേഹത്താൽ അടുത്തവർ വല്ലാത്ത സ്നേഹത്താൽ അടുത്തവർ ലില്ലദീന ആമനു മുഗ്മിനുകളായ ആളുകളോട് അല്ലദീന കാലു ഇന്ന നസാറ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വിശ്വാസികളോട് സ്നേഹത്താൽ അടുത്തവർ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരിൽ അഹങ്കാരമേതുമില്ലാത്ത പരിത്യാഗികളായ പുരോഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നുണ്ട് 
വിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് യഹൂദികളും ബഹുദൈവ ആരാധകരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് അമനു വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് സ്നേഹത്താൽ അടുപ്പമുള്ളവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നത് പ്രവാചക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വിശദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രവാചക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വളരെ മനോഹരമായ ഉജ്ജ്വലമായ അനുഭവങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി പിന്തുണച്ചതാര അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു ആണ് നമ്മൾ പറയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതൻ വറക്കത്തൊരു നൗഫൽ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിരുന്നു ഹദീജ റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ ആദ്യം പോകുന്നത് ആ മനുഷ്യർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് റസൂലിന് കിട്ടിയ വമ്പിച്ചൊരു പിൻബലമായിരുന്നു വറക്കത്ത് ഒരു നൗഫൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റസൂലിനോട് അങ്ങ് ഈ സന്ദേശവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ ബലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങയുടെ ജനത അങ്ങയെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ പിന്തുണക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ അതൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്റെ ജനത തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്നൊന്നും റസൂലിന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ വറക്കത്തുവിന് നൗഫൽ എന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ പറയുന്നു അങ്ങയെ ഞാൻ പിന്തുണക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇത് റസൂലിന് വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചക ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നുപുവത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷത്തിന് ശേഷം കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി സുഹാഭിമാനെ വിളിച്ചിട്ട് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സത്യം പുലരുന്ന ഒരു നാടുണ്ട് അക്രമമില്ലാത്തൊരു നാടുണ്ട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു നാടുണ്ട് എത്തിയോപ്യ അബിസീനിയ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ അബിസീനിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകൂ ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്ത് തരാം ഞാനൊരു കത്ത് തരാം അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി നേഗസ് ആ നേഗസ് രാജാവിന് നിങ്ങൾ ഈ കത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കറിയാമത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവാചകൻ റായിബായ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് മദീന പള്ളിയിലെ ബാബു സലാമിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പോകുമ്പോ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദ് ഹമാം കാർമേഘം മൂടിയ പള്ളി എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് പ്രവാചകൻ പെരുന്നാൾ നമസ്കരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മഴക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചതും അവിടെയാണ് അതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഈ നേഗസ് രാജാവിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചതും അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നിങ്ങൾ അബിസീനിയക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം റസൂല് പറയാണ്ട് ഒരു വസീയത്ത് പോലെ നിങ്ങൾ അബിസീനിയക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കാരണം നമുക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോ അവരാണ് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഇസ്ലാം അജയ്യ ശക്തിയായി മാറി നാല് ഖലീഫമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സായുധ പോരാട്ട സംഘങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് അനീതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പക്ഷേ അബുസീനിയയിലേക്ക് ഒരു സൈനിക നീക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് ഖലീഫമാരുടെയും ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം അജയ്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പരിഗണന അബുസീനിയക്ക് നൽകിയത് ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായിരുന്നു ആ അബുസീനിയക്ക് നൽകിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ബൈഹക്കി ഉദരിച്ച ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് അബിസീനിയായിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാര് റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് മുഹമ്മദെ താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പ്രവാചകൻ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഖുർആൻ തന്നെ പറയാണ് തറാഹും ആ ആയാത്തുകൾ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയെന്ന വളരെ മനോഹരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും തമ്മിൽ ദമസ്കസ് നമുക്കൊരു പക്ഷെ പരിചയം ഉണ്ടാകും ഉമവി ഖലീഫമാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഡെമസ്കസിൽ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ദീനാർ ചെലവഴിച്ചിട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് മദീന പള്ളിയും ഫിലസ്തീനിലെ പള്ളിയും പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ദമസ്കസിന് ഒരു പള്ളിയും പുനർനിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളിക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ആരാധനാലയമായിരുന്നു അത് 
ഗ്രീക്കുകാരിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോൾ അവരുടെ ചേർച്ചാക്കി അത് മാറ്റി അവരുടെ പള്ളിയാക്കി അത് മാറ്റി പിന്നീട് ആ ക്രൈസ്തവരിൽ ചിലർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ഡെമസ്കസിലെ വലിയ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ നമസ്കരിക്കും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാധിക്കും വലീദുബൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് ഈ ക്രൈസ്തവരായ ആളുകളോട് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു മറിയം ചർച്ച് പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ചർച്ച് മുഴുവൻ പള്ളിയാക്കിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉമവി ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹു ഭരണാധികാരിയായപ്പോ ഡമസ്കസിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധി സംഘം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹുനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ആ പള്ളി ആ ചർച്ച് പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ആ പള്ളി ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ദീനാർ ചെലവഴിച്ച് പുനർനിർമ്മിച്ച പള്ളി പൊളിച്ച് ചർച്ചാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പിൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പകച്ചു പോവുകയും ഇത്രയും വലിയ നീതി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും അത് പൂർണ്ണമായി പള്ളിയാക്കാൻ പള്ളിയായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം സമരക്കന്തിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹുനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന ഗവർണറെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് ആ പരാതിയൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗവർണറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമർക്കന്തിൽ നിന്ന് പോണം ഇനി അവിടെ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ആ ക്രൈസ്തവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ക്രൈസ്തവ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വിധേയമായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ മനോഹരവും ഉജ്ജ്വലവുമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സമൂഹവുമായി സഹകരിച്ചതിന്റെ സഹവർത്തിച്ചതിന്റെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാം ഇനി മറ്റൊരായത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദ്രോഹകരമായ ധാരാളം വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അത് നർക്കോട്ടിക്സ് ജിഹാദ് എന്നാണെങ്കിലും ലവ് ജിഹാദ് എന്നാണെങ്കിലും ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വേദക്കാരിൽ നിന്നും ബഹുദൈവ ആരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം ദ്രോഹകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ലോകതലത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നീക്കമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് രണ്ട് സമുദായങ്ങളുടെ സഹവർത്തിത്വം തടയുകയും അതിന്റെ ലാഭം കിട്ടുന്ന കക്ഷികളായി സയണിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും മാറുക എന്നതാണ് ഇത് ഏറെ വിശദീകരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോകതലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഒരു അജണ്ട ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റുകളാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹവും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ചില സഭകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത നുണകൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു വിരോധത്തിന് പിന്നിൽ കുറച്ചുകൂടി ചരിത്രപരമായ ചില പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിലേക്ക് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലും ധാരാളം അധിനിവേശ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് 
കേരളത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ചരിത്രകാരന്മാരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മതപരമായ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അവർക്കുള്ള സ്വത്തുകൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണ നിർവഹണത്തിലൂടെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അധിനിവേശ ശക്തികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ഒക്കെ വലിയ പിന്തുണ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് അനീതി കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല ഇപ്പൊ അലി മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നായിരുന്നില്ല ഏറെ നാടൻ മലയാളമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്കിലും അന്ന് കാലത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ അവരെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു അവർ അറബി ഭാഷയിൽ വലിയ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു അവർ ഏറെ നാടൻ മലയാളത്തിലാണ് അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവിൽ വിചാരിച്ചു പോവുക അവരുന്ന് യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടൻ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ല അവരൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരുന്നു നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെക്കാൾ വലിയ പദവിയിൽ കേരളത്തിൽ ഇരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അധിനിവേശത്തോട് മുട്ടുമടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അധിനിവേശത്തോട് മുട്ടുമടക്കുകയോ അതുപോലെ അതിന് രാജിയാവുകയോ ചെയ്യുന്ന മനസ്സവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ഈ അധിനിവേശക്കാർക്കെതിരെ പോരാടി നമ്മുടെ ജില്ലയിലും അയൽ ജില്ലകളിലും കേരളത്തിലുടനീളം അതിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് കാണാം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ട് കാണാം ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പക അള്ളാഹുവിനല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്കും അടിമപ്പെടുകയില്ല വിധേയപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അതിശക്തമായ തൗഹീദിന്റെ കലിമയുടെ കമ്പ് അത് ഈ ആളുകളിലൂടെ പ്രകടമായി ഭരണകൂടമാകട്ടെ അതിന് അതിശക്തമായ പ്രതികാരമായിരുന്നു ചെയ്തത് അടിച്ചമർത്തി ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഗൾഫ് പ്രവാസവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളും ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായി സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായി ഈ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിൽ ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിന് വലിയ പങ്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കും ഗൾഫിന്റേതായ ഒരു പങ്കാളിത്തവും ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ കേരള മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി അതുപോലെ പരസ്പര സഹകരണത്തിലും പരസ്പര സഹായത്തിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും ഏത് വിഭാഗത്തെയും സഹായിക്കാനുള്ള മാനസിക വിശാലതയും ഒക്കെ കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വലിയ വലിയ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഈ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് അസഹിഷ്ണുതയായി കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തോ ആരതോ കട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപജാപക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മാറുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സംഘ് പരിവാർ ഒരുക്കുന്ന കെണിയിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു വിശദമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരുമായി സഹകരിച്ചതിന്റെ ചരിത്രവും ക്രൈസ്തവരുമായി പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രവും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റേതായ നമ്മുടെ അജണ്ടകൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അജണ്ടകൾ വിജയിച്ചതിൽ പ്രകോപിതരാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്
പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു അജണ്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും ആ അജണ്ടകൾ വിജയിച്ചതിന്റെ പ്രതികരണം കൂടിയാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ലോകതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വമ്പിച്ച ഒഴുക്കുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതികരണം കേരളത്തിലും കാണും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രതികാരമായി കണ്ട് പ്രകോപനമായി കണ്ട് പ്രതികരിക്കുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അവ പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കുവാൻ വ്യവസായ ശാലകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരംഭകത്വങ്ങൾ അതൊക്കെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി നിലനിർത്താനും മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കഴിയണം പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയണം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സുകൾ എടുക്കാനും അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള സന്ദർഭമായിട്ട് അതിനെ കാണുകയും അവർ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാനമായി അല്ലറച്ചിരുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ഗവേഷണത്തിന് പോയിട്ടുള്ള എത്ര നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ അഭിമാനാർഹമാണ് ഇത്തരം അജണ്ടകൾ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പ്രകോപിതരായിട്ട് നമ്മുടെ അജണ്ടകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മൾ അറിയിച്ചതാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹവുമായും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പറഞ്ഞതാണ് സ്വബറുണ്ടാകുക സ്വബറുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ചണ്ടയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതിയിലും മറ്റും നിങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക ഒത്തത്തക്കൂ എപ്പോഴും മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക മൂല്യം പാലിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക വലിയ അജ്മാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് ഇച്ഛാശക്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണത് അതിലടിയുറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്താൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുക കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം തുണക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂൽ കൗലിഹാദ അസ്തഫീറുല്ലാഹലി വലക്കും വലി ജമി അൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാർ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കരുണാമയനായ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഇജ്ജത്ത് നൽകി ആത്മാഭിമാനം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ കരുണാമയനായ അള്ളാഹ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീ ദിശാബോധം നൽകണം ഏതും പുരാനെ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും നീ മാറ്റിത്തരണം ഏതും പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ കരുണാമയനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം പീഠകങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ സമാശ്വാസം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ മാനസികമായി ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ 
സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നിന്നില്ലെന്നുള്ള സഹായം നീ നൽകണമേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആയുസും നൽകണമേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചറബേ നിന്റെ കലിമയുടെ നിന്റെ കിതാബിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കുഫറിൻ്റെ നിഫാക്കിൻ്റെ ഷിർക്കിൻ്റെ റിയാഇൻ്റെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും എടുത്തു കളയണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ അവധി എത്തുമ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തും അള്ളാ ആ നിർണായകമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ കലിമത്ത് തൗഹീദിനോടൊപ്പം മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വിചാരണ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കവർ ജീവിതത്തെ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി തരണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നേർവഴിയിലാക്കണമേ അള്ളാ എല്ലാ വഴികേടുകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറും വറക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലെല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നീ നൽകിയതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മുഖ്ഫർലിൽ മുഖ്മിനീന വൽ മുഖ്മിനാ വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാ അള്ളാഹുമ്മ അജറുന മിനൽ നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജറുന മിനൽ നാർ റബ്ബന സിരിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഗറാമ ഇന്ന ഹാ സഅത്ത മുസ്തഖറ വ മുഖാമ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബന ഇഗ്ഫിർ ലന ഇന്നക്കറൂഫുറഹീം